，真有个大。哎，陈诺，哎，你跟百合再搞对象吧。说了一句，不至于吓成这样吧？说什么呀你？让男人吃饭？不是，你也真是，俩人差多大岁数啊？起码五六岁，还未婚吧？哎呀，就三岁。你看，三岁，三岁算什么呀？再说了，女大三抱金砖，现在流行姐弟恋，你不知道吧？你看，你看，你看，他俩。多有夫妻相啊！你看这鼻子，鼻子，嘴，像。你看呀，你看多像啊！你看，这个脸。上回在医院那大夫、那护士都这么说。哪大夫说的呀？就那大夫啊。你老大姐，你占我便宜啊？谁占你便宜啊？咱俩都是单身。出出位。嘿，行就行，我看行。行什么也行。对了，你去找那李叔叔要那钱的事儿怎么着了？他说最近那个钱吧拿不出来，让货压住了。等过段时间第一笔钱能拿出来的时候，优先给我们。不会骗你吧？还优先给你？切，谁骗谁呀、啊？你妈，我被人骗，我骗谁、啊？咱当时候骗的时候还少啊，要不然那八十万怎么见的呀？哎，阿姨，您做的什么投资？承认保健品。啊。哦，还不是这个，是成人健康保健品，就是那种维生素啊什么什么的。哎呀，生意好的不得了，我们俩来不及进货，三个月翻一番呐，翻一番。是吗？那您这保健品的进货渠道是从哪儿？美国，全从美国。朋友李登，他的儿子从美国哗哗哗寄过来。哎呀，上面写的全都是英文，中国根本没有的。听起来像传销。传销？怎么会是传销呢？传销我知道，要上线下线，大家一起卖东西。我这个不是，我这个是钱，啪一给你，卖去吧，不管了。你觉得那？干的是非法传销，我觉着吧，有点悬，最好找李叔叔先把这钱退回来。你们别吓唬我行不行？你这么一说，吓得我心惊肉跳的啊！赶快吃，赶快吃，吃完带着小罗上李叔叔那儿要钱去。阿姨，我去、啊。你以为这个面白吃啊？哎，我多吃点。好多心里，那肯定回不来了，指定是个骗子。现在就是怕这个呀。我这是属于吧，屋漏偏逢连夜雨，我怎么那么倒霉？嗯，哎，两盒锦香还差多少钱啊？八万，八万。要不然这样吧，我把我卡给你，我的钱都用来减肥了，但是里头大概还有两千多块钱，你别嫌少。百合，我出一千，我们家困难，就我点心意。百合姐，我这现金加卡里一共有个八千多块钱，你先拿着，回头要不够了我就卖血去。啊、哎，卖血不值钱，卖肾差不多。啊。叔，我们都是工薪阶层，挣点钱也不容易，自己都不够花。你们这么关心我，我已经很。没关系，我自己想办法，肯定能解决。啊，事情已经发生了，我们就得往前看呀。不
管怎么说，你们想想，前几天咱们还欠了十五万，这没过两天咱们只欠五万了，说明大家的工作还是很有成效的嘛。这钱总得还呐。妈，你放心，只要网店能重新开张，我就有信心把那钱挣回来。本钱都没了，说呗，大不了回到以前那样，纯粹做代销。于德林这个老不死的，我气死！哎，我说你认识的人怎么没有一个靠谱的呀？哎，我跟他也就是一般关系啊，有什么靠不靠谱的？我能管得了他呀？我现在连我儿子都管不了。哎呀，真是失败。别互相埋怨啦，集中注意力，赶快再想想还有没有别的办法。要说要说办法，有一个人可以帮着把他找回来。谁呀、啊？那咱赶紧找他去吧。说呀，谁谁呀？我出面，张志强，雅妈对我真好。哎呦，我知道，知道，哎哎哎，知道知道。哦，啊，按照您的吩咐，要办好啊。你猜的没错啊，果然有问题，里面有检测中心的鉴定书。果然不出错，谢了。那报社那帮兄弟也通知好了，一听那是独家新闻啊，开心死了。过几天把这所有的媒体都联系一下，给他来个全面开放。不是独家新闻，那就再给他一天时间，算是。那你就等我消息吧啊挺忙的，但是打搅您了。什么打搅不打搅的？平时八抬大轿请您都请不来。哎，喝点什么？白的、红的、啤的。看，来来来来，不不不，啊，他们给我倒了水了，我喝水就行。好。有什么事儿尽管说，你的事儿就是我的事儿。我确实有件事儿想麻烦您，想请您帮个忙。是。想请你帮我找找这个人，他叫李德恩。哎，李老头，我认识他。哎，他怎么得罪你了？他让我妈去弄那个什么保健品投资，后来我们家有点事儿着急用钱，我妈就想去把那个那个本金给要回来，一推再推，现在连人都找不着了。怎么你妈也投这个呀？也投？很多人都在做这个吗？
。这一代干这个的人呢，我都知道，这叫什么非法传销？有关部门已经查了，好多老头老太太棺材本钱都赔进去了。真的？不过你别急，哎，老头啊也没多少钱了，跑不了多远。我叫我的兄弟留意一下，到时好好替你教训教训他。啊，不，不用，不用，不用教训他。你看他都这么大岁数了，教训他干嘛呀？他都出点事儿再讹上我们家。敢？我借他一百个胆子。真真不用教训他，就找着他就行。我问，老韩，你们家到底缺多少钱？你要真有困难的话，说一声，我去银行百八十万给你取。啊，不用，不用，我我我我我自己可以解决的。钱的事儿我自己可以解决。真的吗？真的，真的，真的。你你跟我不要有顾虑，我真心拿你当朋友的。哎，借你的钱绝对不要利息。哎呀，真的不用，强哥，我我自己可以解决。你帮我找着他，我就很感谢你。真的。大家好，栏目组接到观众爆料，声称在本市紫金爱涛金店购买的钻戒成色不足，有以次充好的嫌疑。下面请看记者带来的采访。这是我在紫金爱涛刚买的戒指，居然是假货！一开始我还怀疑我老公骗我，连婚礼都取消了。紫金爱涛金店，我要告你们，我要让你们没完，我要让你们破产。这个姑娘有点激动，也难怪，谁遇到这样的问题都会很生气。据我们了解，紫金爱涛金店是本市珠宝业龙头企业飞龙黄金集团的旗舰店。按照常理来说，应该不会有造假、贩假的问题。为了以示郑重，我们的记者带着这位消费者前去权威机构进行鉴定。那你去呗，反正你的网店也出过这种问题，你有经验。不是你这话什么意思啊？没什么意思，我就是说实话。你要么就忍着，要么你就去，我打电话去。哎呀妈，这样也行啊？那咱们咋办呀？听听呗，看他给总部打完电话，上面怎么说。有事的事儿被媒体曝光了，什么？怎么会这样呢？咱们做的已经很隐秘了。
我也不知道啊。都是哪个王八蛋给捅出来的？吴总，现在先别管那些了。现在几十个人守在店门口呢，要求退货赔偿。我怕我一开门，他们就冲进来把店给抢了。千万不能开门啊！堵在门口也不是办法呀！哎呀，天娇啊，你等一等等，让我想一想，想一想啊。天娇啊，我觉得那些顾客不是问题，咱们两个自己的问题更严重啊。自己的问题？你想一想啊，这个尸血一旦暴露了以后，那首当其冲的一定是庄子月啊。因为他是供货方啊，然后碧莲会牵扯到咱们两个，那怎么办呀？你你你你，你平常不是挺聪明的吗？怎么这会儿傻了呢？我吓傻了呀！我，那叫你别怕啊，你听我讲啊，你现在赶紧去找庄子月，让他一个人把所有的事儿都扛下来，知道吗？你告诉他啊，只有咱们俩没事，这个事儿才有的还。如果咱们俩出事了的话，那咱们就全完蛋了。懂了，懂了，那我马上打电话给他。你打什么电话呀？亲自去，快！啊，好的，好的。怎么了，你？你自己看。这哪个王八蛋呢？啊，太不像话了！这要让我查出来，我非肯定饶不了他。我，你什么意思？啊？咱们店出了假货，最应该承担责任的是你啊！你们采购部怎么验的货？明天你放心，这个事情我一定一查到底啊！吴世奎，我跟你说，你心里边有点，这不是小事儿，是大事儿，关系到飞龙公司的生死存亡。我跟你一块儿去。好，好，咱们一起查。哎，但是我觉得，林燕，咱们是不是应该先确认一下，到底是不是咱们的货出了问题？你你别到时候你让人家给陷害了，咱们也不知道啊。然后，如果是确认了是咱们的问题哈，咱们可以查出这批货的供销商，对不对？你说到底，咱们就是营销商啊，主要责任在供货商那边。您您说是不是？所有的店先暂停营业，关门自查。咱们自己带质检队下去。好，好，好，好，那我马上安排去吧。谁呢？这是。我现在去一趟总公司，你们在这儿看着啊，实在不行就打电话报警。啊，上面就让我们这么等着？对啊，我现在就去啊，我从后门走。啊啊啊啊啊啊！不是，白小姐、啊、怎么办啊？你说怎么办啊？白了，天骄现在指不上，就得靠你了。嗯，那我出去跟他们解释一下吧。啊，你别一个人出去，他们打人怎么办呢？不会，我一女的，还好意思打我？那百合姐，我跟你一块儿去，要打让他们打我。好，死就死吧，我也去。行了，又不是打群架，你去那么多人干嘛呀？你们俩留在店里看着店。嗯，高帅跟我去吧。哎，咱俩从后门绕过去。行，走走,走，没事啊。嗯，哎，小心点儿。我是这个紫金爱涛的营业员，我叫叶百合。我相信这里边有很多朋友都认识我，可能你们的货都从我那儿买的，对吧？别说虚的了，说别说别说别说别说别别别。这样啊，我先代表我们公司向大家表一个态，对这件事情我们公司是非常重视的。第一点啊，先向各位消费者表示最诚挚的歉意，非常对不起大家。第二呢，就是公司对这件事情会彻底的进行一个排查，看一看是哪批货出了问题。第三点是跟大家切身相关最重要的一点啊，每一位消费者，如果你们买到的货品是不合格的，我们一定会退款，并且酌情赔偿。还有一个是第四点，希望大家能够给我们公司一点时间，我们要调查一下，随后就会向媒体发布消息，可以吗？你说话管事儿吗？张飞呢？
是他，他以前好像是个什么店长，不过后来被撸了。不是店长，我只是一个营业员。公司的领导呢，现在都在总部开会，研究具体的处理这件事情的方法，所以把我派过来，跟大家先说一声，因为怕大家着急。如果大家愿意等的话，开完会领导都会过来。我们怎么具体怎么赔偿我们呀？怎么赔呀？怎么赔偿？你说他们说赔偿，这过几天你们卷铺盖跑了，我们找谁去？我们谁去？大家听我，大家不要那么激动，好吧？我们都是来解决问题的，对不对？我现在就来跟大家讲我们的解决方案。飞龙黄金珠宝有限公司在咱们市里二十年了，对不对？大家都知道，这么长时间确实从来没有出过这样的问题。啊、呃，这个事情呢，我们公司也不是故意的，因为我们的供货商有好几家。坦率的讲，我们飞龙公司也是受害者，确实不是故意要出这样的事儿。刚才这位大姐讲了，说怕我们卷包就跑了，这个是绝对不可能的。飞龙集团是咱们市里的响当当的一个大企业，对不对？实力是有目共睹的，大家都知道。哎，退一万步说，有一句老话叫“跑得了和尚跑不了庙”嘛。这些大厦呀、店面啊、不动产是绝对跑不了的，对不对？关键你们卖了假货，让我们怎么相信你们呀？理解大家的心情，我我觉得你们不一定相信我，这个很正常。大家看到了现场有媒体的朋友，对不对？如果你们信得过他们的话，公司会请他们监督，全程来呃参与我们处理这个事情的过程，并随时向公众发布消息。大家看这样可不可以？你好，我是苏城时报的记者，不愿意跟踪这件事。非常感谢媒体的朋友，谢谢你们来参与一块儿解决这件事情。嗯，非常抱歉啊！今天大家因为这个事儿到这儿来，浪费了大家的时间，非常非常抱歉。刚才我这个态度呢，也说得很清楚了，而且有媒体的朋友帮着我们一起来监督这个事情，为了不影响别的商家做生意，对吧？大家今天能不能先散了？我们一定会妥善处理这件事儿，好吗？那我们就在乡下，乡下，乡下，乡下，乡下，乡下，乡下，乡下，乡下，乡下，乡下，乡下，放心放心放心，一定会妥善解决。谢谢大家理解啊！百合姐，你可真厉害啊！你这一出马一二三四，马上全搞定了啊！我这不刚洗完检查吗？一条没糟蹋，全用上了。挺费嗓子。进屋，我给你倒杯水。报纸啊！我今儿忙得要死，哪有时间看报纸啊？哎，你看看，我们俩做的假手势被媒体曝光了。不可能，我做的特别小心，你这不切个俩根本查不出来。我也不知道怎么回事，今天早上店里来了好几十个人，像要打劫一样，吓死我了。不是，当初这事儿是吴世奎让咱干的，他不是说出了事他顶着吗？我给他打过电话了。推得干干净净的，我算是想明白了，他一开始就设计好的，让我们俩当替罪羊，一旦出事就把我们给抛出去。老王八蛋，行，把我逼急了，谁也别过，我给他们都抖了出去。子越，你可别冲动啊！我们现在没有吴世奎的把柄，啊，我想通了，这事儿是我让你去干的，我一个人把罪扛下来，我不会让你受伤害的。怎么可能呢？我怎么可能让你去顶罪呢？那我还是男人吗？不跟吴世奎一样了？你放心，真出事儿有我呢，不会牵扯到你。那怎么行呢？那太委屈你了。为了你，我认了。子越，我本来就是想给我们的小家挣点钱，我没想着会出事儿的。知道，我知道，没事啊。不怕，大不了赔点钱呗。
身子舞蹈。哎呦，你们总算是来了。不是说有几十个人围在门口吗？是啊，是啊，是啊，特别可怕。哎呦，差点没把咱们那门给卸了。要不是百合姐单枪匹马，舌战群儒。行了，你说的那么夸张，不是我一个人，还有高帅呢。我啥也没干，我就在旁边站着，都是他的。关键时候还是靠你、啊。李天骄呢？哦，他打完电话，他这人就没了，好像说去总公司了。总公司？你们见他了吗？没有啊。你你赶赶紧赶紧给天骄打，给李天骄打电话，让他赶紧回来。跑哪儿去了？太不像话了！我打我打我打我打我打。喂，天骄啊，你在哪儿呢？你赶紧回来，沈总跟吴总都过来了。对对，好，好。啊，他说马上过来。行了，大家都干活去吧，把所有的货都检查一遍。听说刚才形势很紧张，你干嘛强出头啊？嗨，没事儿，没做亏心事儿，怕什么呀？再说了，我一女的，他们还能打我不成？这种群体性事件是很难控制的，稍微有一点不行，就容易爆发出来。我有经验，你忘了刚进那柜子。大河，啊，听说你的网店也刚刚遇到这事儿。您知道，假货的渠道是哪儿？你也不能说是假货，只可能是发货的时候发错。货从哪儿出的？不太方便说。庄子曰：“这时候了还护着他。”我不是护着他，那现在没有证据证明这两件事。证据是什么？把庄子曰厂里面的货先拿出来检查。哎，哎，明月。知道哪儿出问题了。哎，月，你刚才这么一提醒我，这个事儿我突然弄明白了，这肯定是庄子玉那王八蛋干的。要是咱们公司没有内应，他一个人干不了吧？不是，你听我讲啊。庄子曰：“他们厂是咱们公司的长期供货商啊，他们的货，咱们只不过是做粗检，那外表只要没什么问题的话，就很容易过检呐。他肯定是就钻了这么个空子。这么做风险很大的，迟早会暴露。他胆子有那么大吗？”哎呀，庄子曰在这方面很厉害呀、啊，他一定是把这个货做的是天衣无缝啊。他肯定是这么想啊！你即便是少量的货被发现了，那只不过就是退货赔款而已，对不对？幸亏有媒体介入啊，要不然庄子玉这次他不会暴露的那么彻底呀、啊。我怎么看你好像业务很熟的样子啊？什么业务啊？哎，冰燕，你怎么这么跟我说话呀？我知道出这个事情你很生气，我也很生气呀、啊。不过你放心啊。只要让我抓到证据以后，这个庄子曰我不会饶了他的。这个李天骄是不是跟庄子曰在交往啊？是不是听到什么风声给庄子曰报信去了？哎呀，有道理，有道理，有道理啊！哎，没准这个事儿就是他们俩联手干的呀！你说李天骄这个人啊，平常贪慕虚荣，那这种偷奸耍滑的事，没准他就能干出来呀。吴总啊，这么快就丢车保帅了。不是冰眼，你怎么老这么跟我说话呀？你，你不会是怀疑我吧？这不是怀疑不怀疑，采购部出了问题，你首当其冲，责任不可推卸。我没推卸责任呢、啊，我这不是积极的在分析案情呢吗？你看有有有这么推卸责任的吗？你别老这么看着我，我我我有责任，我确实有责任。这像是在铂金里边。掺了把金，钻石也是经过浮照法处理过的。做假者还挺费心思。你看看，不仔细看还真看不出来，是不是和你店里造假的手法一样？是庄子曰那个厂出的货吧？他之前跟我解释说是。发货发错了，说是另外一个商家订的，人家就是当工艺品卖的。我没想到他胆子这么大呀！他那种人的话，你还可以信他。他以前撒谎也就是个品行问题，可这次这娄子可就捅大了。店长
，沈总和吴总就在里边呢。走，看看去，看。沈总、吴总，我把庄子月带来了。你说说吧，怎么回事啊？这到底是谁干的呀？我说吧。没错，我干的。哎呀，庄子玉，你说说你啊，这这么多年了，我们公司有什么对不起你的地方吗？啊，你说你有什么困难，你说呀你，你怎么能用这么下作的手段来来来坑我们公司呢你？哎，对不起，我真的对不起，我太缺钱了。是我不好，不，这事跟他没关系，是我的问题，我实在是太缺钱了，没办法，只能搞这些歪门邪道。哎呀，你们俩可真行啊！啊，你让我说你们俩什么好呢？哎，你这么干事，你就不怕败露啊？怕，特别怕。我做的比较谨慎，只要不做破坏性检查，查不出来。说说吧，这段时间你们一共出了多少货啊？两个月，六批货，白金、戒指和项链都有问题。啊，你看，你看啊，两个月就走了六批货，你说你，哎呀，陈总，我我简直都听不下去了，我这。这样吧，你们先出去，我跟庄厂长单独聊两句。啊，啊，单独聊聊。这是该单独聊聊啊！哎，咱咱咱出去出去出去啊！走走走！哎呀，气死我！干嘛？不用干活啊？凑什么热闹啊？知道，事儿是我干的，我愿意承担一切责任。你愿承担一切责任，这话说的好轻巧啊！你知道责任有多大吗？来的路上我估算了一下，货款大概有一百万，我可以全款退给你们。庄子月，你在业内干的时间也不短了。账是这么算的吗？那该怎么算啊？我们公司的规定是假一罚五。注意，啊，是零售价，不是进货价。这只是直接的经济损失，连带引发的退货、处理问题的善后。还有我们公司信誉的损失，你觉得是个什么金额呢？我粗略的估算了一下，不会低于一千万。一千万，我慢慢还，我慢慢还。而且，你这属于商业欺诈。不做个十年八年的牢是出不来的。沈总，您高抬贵手，我真的是第一次做这事，我要进去了，我妈天骄，那怎么办呀？高抬贵手可以啊
。不过，你有什么条件？你尽管说。我知道这当中有许多的环节，不是你一个人可以操控的。你只要把你的从犯供出来，我可以减低对你的指控。没有从犯，都是我一个人偷偷摸摸干的。你编故事呢？你一个人，这么多的东西都是你一个人偷偷摸摸用手做出来的。我下订单的时候，下的是工艺品首饰。那我们公司的质检师呢？难道他们也看不出来吗？我们厂有面检资格，我刚才说了，只要不是进行破坏性检查，查不出来。你到底是在包庇谁呀？李天骄吗？不是，这事跟李天骄没关系，他就是你们一个零售店店长，跟进货一点关系都找不着。他也许只是个牵线的，后面还有人。沈总，您别问了，这事真的是我一个人干的。庄子曰：“你真的不为你的前途想一想？真的决定要自己一个人扛？”这是我一个人干的。这种事儿，知道的人越少越好。我不想牵扯无辜。好吧，郝良言劝不了该死的鬼。既然这样，对不起了，我报警了。哎，沈总，再给我一次机会。机会刚才已经给过你了。自求多福吧。店长心情不太好，这样我进去向领导请示一下，一定给媒体一个明确的答复，好吗？稍等一下啊，不好意思，叶小姐，哎，不好意思，叶小姐，哎，不好意思，叶小姐，哎、不好意思,、哎好意思,好意思啊，李天骄，李天骄，你怎么跑了呢？你有什么东西你可以跟媒体好好说，你不可以这种态度啊！我没什么可说的呀。你们俩在吵什么呢？没有吵，就是外面有几个记者想想了解一下情况。了解什么情况啊？你现在什么事都没落定呢，赶紧让他们走。不能，吴总，这次是媒体点的炮，我觉得我们应该尽量的争取他们。这样吧，你去跟他们说，我们明后天召开新闻发布会，正式对社会公布结果，要留下他们的联系方式。另外。每个人要给车马费。嗯，好，那我现在就办去啊。百合，哎，你带着小白和朝花，把庄子约厂里面的货都挑出来，查一下账目，看看出货和存货，了解咱们的损失是多少。好。你们三个跟我回总公司，通知所有的门店和柜台，庄子约厂里最近的六批货。全部封存，走。沈总，那我干嘛呀？你，你跟庄子月的关系太密切了，应该避嫌。店长的职务先歇两天。我是无辜的，是吗？你跟庄子月的关系这么密切，应该知道很多东西。我不知道呀，真的？那你好好想想，想起来了来找我。天骄，庄子曰什么情况啊？你怎么那么没有眼劲儿？不知道为什么，我看他遭报应我就特爽。估计老太太得疯，哪个老太太？我全婆婆。哎，她自己把儿子养成这样，你那嘴呀，这是跟你刚疯了。
敲死了吗？他答应了一个人扛，不会把我们抖出来的。林娇啊，是宁夜一直找我的茬啊，他想让我净身出户。这么好的机会都不会错过，担心啊。沈宁夜一定会给庄子一个施加压力，我怕他扛不住。不会的，他很在乎我的。你都多大了，你还相信爱情啊？我告诉你，人都在绝路上，爱情就是个屁。心。